வணக்கம் வெல்கம் டு ஐகி ஸ்டடி யூனிக் அப்ரிச் ஆஃப் டீச்சிங் மை செல்ஃப் கேஷுவல் கல்சி போன கிளாஸ் நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம்னா இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் தோற்றம் வளர்ச்சியையும் கொடுத்து பார்த்துருந்தோம் இன்றைக்கி அந்த கிளாஸ் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் அது குறித்து பார்க்கலாம் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இது வந்து நம்ம தனி டாப்பிக்கே கொடுத்துருக்குறாங்க சிலபஸில் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது வேறு எல்லாமே நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் முக்கியமாக எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இந்த வருஷம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தஞ்சில் தான் வந்து இது தோற்றுவிக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு குழுக்களாக இருந்திருப்பாங்க மிதவாதிகள் தீவிரவாதிகள்னு சொல்லி ரெண்டு குழுக்களாக வந்து பிரிஞ்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் லக்னோ இதில் வந்து லக்னோ மாநாட்டில் ரெண்டு பேர் ஒன்றா சேர்ந்திருப்பாங்க அதெல்லாம் குறித்து இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஏன் இந்த தேசிய காங்கிரஸ் வந்து உருவாக்கப்பட்டதுன்னா இந்தியாவில் இருந்த மக்கள்லாம் வந்து ஆங்கிலோடைய ஆட்சியில் வந்து நம்பிக்கையில் இருந்திருப்பாங்க அதனால தான் வந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து தோற்றுவிக்கப்பட்டது இதை வந்து யார் தோற்றுவிச்சாங்கன்னா ஆலன் ஆக்டோவியன் ஹியூம் இவர் தான் வந்து தோற்றுவிச்சார் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்திய தேசிய காங்கிரஸே தோற்றுவித்தவர் நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி நிறைய பேர் கேட்டிருக்கிறாங்க ஆலன் ஆக்டோவியன் ஹியூம் தான் வந்து தோற்றுவிச்சார் அதுக்கப்புறமா முதல் கூட்டம் வந்து எங்கே நடைபெறு நடைபெறுதுன்னா மும்பையில் தான் வந்து நடைபெறுது இதுக்கு வந்து யார் தலைமை தாங்குறாங்கன்னா டபிள்யூசி பேனர்ஜி தான் வந்து தலைமை தாங்குறாரு இது மட்டும் இல்லாமல் தாத்தா பை நவரேஜி சுரேந்திரநாத் பேனர்ஜி மதன்மோகன் மலாவியா எம்ஜி ராணடி அதுக்கப்புறம் கோபாலகிருஷ்ணன் கோகலே பெரோஷா மேத்தா சுப்பிரமணிய ஐயர் போன்றவர்கள்லாம் தாராள எண்ணம் கொண்ட பல தலைவர்களை வந்து இக்கூட்டத்தில் வந்து பிரதிநிதிகளாக வந்து கலந்து கொள்கிறாங்க கலந்து கொண்டாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த தேசிய க இதை இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் உடைய ஆரம்ப கால நோக்கங்கள்லாம் என்னடா ஃபஸ்ட்டு சட்டம் வந்து விரிவாக்கமும் பிரதிநிதித்துவம் வந்து பெறணும் அது வந்து நம்ம இந்தியாவில் இருக்க இந்திய நாட்டுடைய சட்டம் வந்து நல்லா பெருசாகவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நல்லா எழுதப்படணும் அது மட்டும் இல்லாமல் பிரதிநிதித்துவம் வந்து இந்தியர்களுக்கு தான் வந்து முதல்ல கொடுக்கணுன்ற போல் ஒரு நோக்கமும் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் கல்வியை வந்து பரப்பணும் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து கல்வி அறிவு இல்லாமல் இருப்பாங்க அதனால தான் வந்து இந்தியாவுடைய பொருளாதாரத்துக்கும் சரி இந்தியாவுடைய வாழ்க்கை தரவு வந்து குறைவாக இருக்குன்ற கருத்தை முன் வச்சு கல்வியை வந்து பரப்பணுன்ற ஒரு நோக்கத்தையும் வச்சுருப்பாங்க மூன்றாவதாக பார்த்தீங்கன்னா பத்திரிகை சுதந்திரம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் அந்த வட்டார மொழி பத்திரிகை சட்டம் வந்து போட்டிருப்பாங்க எயிட்டீன் செவன்டி எயிட்டில் அதனால் வந்து பத்திரிகைக்கெல்லாம் வந்து சுதந்திர கல்வி அற்று போயிருக்கோம் அதை வந்து மீண்டும் கொண்டு வரணுன்றதுனால அதையும் ஒரு நோக்கமாக வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நிர்வாகத்துறையிலேருந்து நீதித்துறையை வந்து பிரித்திருப்பாங்க ஏன்னா ஆங்கில வணிக குழுக்கிட்ட ஆங்கிலேயே ஆட்சி செய்வாங்க ஆங்கிலேயே வந்து குற்றத்துக்கெல்லாம் வந்து தீர்வு காணுவாங்க அது வந்து அவங்க பக்கமே என்ன சாதகமாக இருக்கும் அதனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிர்வாகத்துறையிலேருந்து நீதித்துறையை வந்து பிரிக்கணுன்ற ஒரு கோரிக்கையும் வச்சுருப்பாங்க அடுத்து அடுத்துதான் இந்திய நிர்வாக பணி தேர்தல் அதாவது ஐசிஎஸ் இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் வந்து இந்தியாவிலேயே நடத்தணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்டானா இந்தியாவில் படித்த நல்ல இளைஞர்கள்லாம் வந்து ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா இங் இங்கிலாந்தில் போயிட்டு தான் வந்து எக்ஸாம் எழுதணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் இருக்கிற இந்த பொருளாதார பின்தங்கி இருக்கிற மக்கள்லாம் வந்து போதிய பண உதவி இல்லாததுனால இங்கிலாந்துக்கு போயிட்டு எக்ஸாம் எழுதிட்டு வர முடியாத காரணத்தால் நிறைய பேர் வந்து இந்தியாவில் விவசாயம் செய்கிறது மற்ற வேலைகள்லாம் வந்து ஈடுபட்டிருப்பாங்க அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஐசிஎஸ்ன்னு சொல்கிற இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் வந்து இந்தியாவிலேயே நடத்தணும் அதாவது லண்டனில் நடத்துகிற அதே நாளில் வந்து இந்தியாவிலும் நடத்தணும் அப்போல ஒரு கோரிக்கை வச்சுருப்பாங்க அடுத்ததாக வந்து இராணுவ செலவுகள்லாம் வந்து குறைக்கணும் அதை வந்து நல்ல வற்புறுத்தினாங்க ஏன்டான்னா நம்ம இந்திய மக்களுக்கு செய்த செலவை விட அவங்க இராணுவத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கான செய்த செலவுகள் வந்து ரொம்ப அதிகம் அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த அந்த செலவெல்லாம் குறைத்து இந்திய நாட்டு மக்களுக்காக வந்து செலவு செய்கிறா போல் சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்ததாக வந்து அயல் அயல் நாட்டு பொருட்கள் மீதான இறக்குமதி விரி வரியை வந்து அதிகரிக்க கூறுதல் அதாவது நம்ம இந்திய நாட்டிலேருந்து ஏற்றுமதி செய்கிற பொருட்களுடைய விலை அது வரி வந்து அதிகமாக இருக்கும் அவங்க நாட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இந்தியாவில் விற்கிற பொருட்கள் அதாவது இறக்குமதி செய்கிற பொருட்கள்லாம் வந்து வரி ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அது வந்து ஏற்ற சொல்லுவாங்க அந்த வரியை அடுத்ததான் வந்து மிதவாதிகள்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ரெண்டு இதாக பிரிஞ்சிருப்பாங்க மிதவாதிகள் தீவிரவாதிகள்னு ஏன் இப்படி பிரிஞ்சாங்கன்னா இந்த மிதவாதிகள்லாம் வந்து ரொம்ப இவங்க செய்கிற போராட்டங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப அமைதியாகவும் அது மட்டும் இல்லாமல் மிதமான முறையில் தான் இருக்கும் ரொம்ப ஒரு கோரிக்கையை முன்வைத்து ரொம்ப திருவ தீவிரமாக வந்து போராடி இருக்க மாட்டாங்க அதனால் வந்து இவங்களெல்லாம் மிதவாதிகள்னு சொல்கிறாங்க
ஆட்களுடைய பேர்கள்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நம்மளுக்கு வந்து கொஷின்ஸில் கேட்கலாம் இது போல் தீவிரவாதிகளுடைய பேரையும் சரி மிதவாதிகள் பேர் ரெண்டுத்தையும் கொடுத்துட்டு இதில் வந்து பிரிக்க சொல்லுவாங்க அதனால் ரொம்ப தெளிவாக படித்து வச்சுக்கணும் சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி தாத்தாபாய் நவரோஜி பெரோஷா மேத்தா கோபாலகிருஷ்ணன் கோகுலே அதுக்கப்புறம் எம்ஜி ராணடே இவங்கெல்லாம் வந்து மிதவாதிகளில் வந்து தலைவர்களாக இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் வந்து முழுக்க அரசின் கொள்கைகள் வந்து குறை கூறுவது அது மட்டும் இல்லாமல் அதோடைய சீர்திருத்தங்களை கூறுவது தான் வந்து காங்கிரஸ் ரொம்ப அக்கறை காட்டிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் மிதவாதிகள் கோரிக்கைகள் வந்து அரசியல் போல் அதாவது இவங்களுடைய கோரிக்கைகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் போல இருக்குதுன்ற இளைஞர்கள்லாம் வந்து வர்ணிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவர்களுடைய தீவிர செயல்கள்லாம் வந்து தேசிய இயக்கத்தில் வந்து தீவிரவாதம் தோன்ற காரமிக்க காரணமாக இருக்குது இப்போ வந்து தீவிரவாதிகள் தோற்றத்தை பார்த்தீங்கன்னா தொடக்க காலத்தில் வந்து ஆங்கில அரசுடைய காங் காங்க அதாவது ஆங்கில அரசு கூட வந்து காங்கிரஸ் வந்து ஒரு நல்ல நட்பு முறையில் தான் வந்து போயிட்டுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் போக போக வந்து நம்ம சொல்கிற கோரிக்கைகள்லாம் வந்து லெட்டராக வந்து வாங்கி வச்சுக்கிறத தவிர மற்ற எதுவுமே அவங்க செய்ய மாட்டாங்க அதனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கோபம் அடைஞ்சவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தீவிரவாதிகளாம் வந்து மாறுறாங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேசிய கோரிக்கைகள் வந்து அரசு எந்த ஒரு கவனத்தையும் வந்து அளிக்கலன்னு சொல்கிறாங்க இந்த தீவிரவாதிகளில் வந்து யார் வந்து முக்கியமானவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாலகங்கா திர திலகர் திலகர் அதுக்கப்புறம் லாலா லஜபதி ராய் பிபின் சந்திரபால் அரவிந்த் கோஷ் இது வந்து ஷார்ட் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா பாலகங்காதர திலகருக்கு வந்து பால் என்னவோ லாலா லஜபதி ராய்க்கு வந்து லால் பிபின் சந்திரபாலுக்கு வந்து பால் அதாவது பால் லால் பால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக வந்து அரவிந்த் கோஷ் இப்போ இவங்க வந்து இந்திய சுதந்திரத்துக்கு போராடுறதுல வந்து ரொம்ப உறுதியாக இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வந்து அரசுக்கு மனுக்களை அனுப்புவது அது மட்டும் இல்லாமல் மக்களுக்கு வந்து போராட்டங்கள் வந்துலாம் நடத்தி உங்கள் அரசுடைய எல்லா இதுவும் வந்து விமர்சிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அந்நிய பொருட்கள்லாம் வந்து வாங்கக்கூடாது அதாவது அவங்க நாட்டிலேருந்து குறைவான வரியில் இறக்குமதி பண்ண பொருட்களுடைய எந்த ஒரு பொருளும் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க வந்து வாங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கு பதிலாக வந்து உள்நாட்டு பொருட்களையே வந்து பயன்படுத்தணும் அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கிளாத் வச்சுக்கோங்க அவங்க நாட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த கிளாத் துணிகள் எதுவுமே வந்து பயன்படுத்தக்கூடாதுன்றப்பையும் இந்தியாவில் நெசவு செய்து இப்போ உருவாக்கின இப்போ துணிகளை வந்து பயன்படுத்தணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது போல் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர்கள் சுதந்திரத்துக்கு அரசின் கருணையை வந்து சார்ந்திருக்கவில்லை அதற்கு அதற்கு எதிர்மறாக சுதந்திரம் பெறுவது தங்கள் உரிமை என்று நம்பினார்கள் இந்த தீவிரவாதி கூட்டத்தில் இருக்கிறவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சுதந்திரம் பெறுவதே தங்கள் உரிமை என்று நம்புகிறாங்க இதில் வந்து பாலகங்காந்த திரர்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு முழக்கம் வைட்டிருப்பார் என்ன முழக்கம்னா சுய ஆட்சி என்பது பிறப்புரிமை அதை அடைந்தே தீர்வென்ற இதை வந்து யார் சொல்லியிருப்பாருன்னா பாலகங்காதர் திலகர் தான் வந்து சொல்லியிருப்பார் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸில் கேட்கலாம் சுய ஆட்சி என் எனது பிறப்புரிமை அதை அடைந்தே தீர்வென்று வந்து யார் சொல்கிறாருன்னா பாலகங்காதர் திலகர் தான் வந்து முழங்குறாரு அடுத்ததாக வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து சுப்பிரமணிய பாரதியார் சுப்பிரமணிய சிவா வாவு சி சிதம்பரனார் இவங்கெல்லாம் வந்து தமிழ் புக்கில் நம்ம படிச்சுருக்கோம் இவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பாலகங்காதர் திரள் வந்து ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்களாக இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் திலகர் தன்னுடைய கருத்துக்கள்லாம் வந்து வெளியேறாரு அதாவது அமைதியாக எதிர்க்கும் முறையை அதாவது ஆங்கில அரசுக்கு உதவும் எந்த காரியத்திலும் வந்து தலையிடாமல் இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் மிதவாதிகள் கொள்கையை வந்து பற்றி அரவிந்த் கோஷ் வந்தே மாதிரம் என்ற பத்திரிகையில் வந்து ரொம்ப விலக்கி சொல்லியிருப்பாரு அது ம அது மட்டும் இல்லாமல் அவ்வாறு தீவிரவாத பிரிவினர்கள் வந்து காங்கிரஸ் நோக்கத்தை மாற்றுவது மட்டும் இல்லாமல் அவற்றினை வந்து அடையும் வழியும் வந்து மாற்றுறாங்க அடுத்ததாக அவர்கள் யார் குறித்து பார்க்க போனால் பாலகங்காதர திலகர் இவருடைய வாழ்ந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது வரை வாழ்ந்துருக்கிறாரு இவரை வந்து இந்தியர்கள் வந்து எப்படி அழைக்கிறாங்கன்னா லோகமானியர்னு அழைக்கிறாங்க அது ஆங்கிலேயர்கள் எப்படி அழைக்கிறாங்கன்னா இந்திய அமைதியின்மையின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுறாங்க இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது ஃபுல்லாக நல்லா படித்து வச்சுங்க லோகமானியர்னு அழைக்கப்பட்டது யாருன்னு கேட்பாங்க பாலகங்காதர திலகர் அது மட்டும் இல்லாமல் பாலகங்காதர் திலகர் ஆங்கிலேயர்களால் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டார்னு கேட்பாங்க அதாவது இந்திய அமைதியின்மையின் தந்தை என்று அழைக்கப்பட்டார் ரெண்டு விதமாக கொஸ்டின் கேட்கலாம் அடுத்தது வந்து இவர் பல்வேறு செயல்பாடுகளுக்கு வந்து முன்னோடியாகவே தகுந்தார் ஏன்னா மக்கள் தேசிய போராட்டத்திற்கு வந்து ஒருங்கிணைத்து மத ப மக்கள் தேசிய போராட்டத்துக்கு வந்து ஒருங்கிணைத்த ம மத பழமைவாதத்தை வந்து பயன்படுத்தினார்
ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல அதுக்கப்புறம் இந்திய மக்களிடையே வந்து தேசப்பற்றை வந்து ஊக்குவிக்கணும் அதனால என்ன பண்றாருன்னா சிவாஜி பண்டிகையை வந்து முதல் முதல்ல வந்து பயன்படுத்துறாரு இந்த இந்த பண்டிகையில தான் வந்து என்ன பண்றாருன்னா எல்லாரையும் வந்து விழா கொண்டாட சொல்லி எல்லாரையும் கூட்டிட்டு வந்து அங்கே உட்கார வச்சு மா மாநாட்டு நடத்துறது அதில் வந்து நம்முடைய பின்தங்கி இருக்கிற நிலைகளை குறித்து பேசி மக்களுக்கு வந்து ஒரு அறிவை வந்து ஊட்டுறது இது போல காரியங்கள்லாம் வந்து செய்யறதுக்கு இந்த பண்டிகைகள்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணார் அடுத்ததான் வந்து இறுதியாக வந்து மகாராஷ்டிராவில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுலேருந்து தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டுகள் ஏற்பட்ட வறட்சியவை வந்து வறட்சியில் பாதிப்ப பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள்லாம் வந்து வரி செலுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாரு இவரது பார்வை பார்த்தீங்கன்னா சமூக சீர்திருத்தமானது பகுத்தறிவு அரசியல்வாதியாக இருந்தாலும் சமூக சீர்திருத்தத்தில் வந்து ரொம்ப பழமைவாதியாகவே இருக்கிறாரு அதாவது பகுத்தறிவு அரசியல்வாதியாக இருந்தாலும் சமூக சீர்திருத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பழமைவாதியாகவே திகழ்கிறாருன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இவருடைய கருத்துப்படி அரசியல் மற்றும் சமூக சீர்திருத்தம் என்பது வெவ்வாறானவை இவற்றை ஒன்றாக பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாரு மேலும் அரசியல் சுதந்திரம் வந்து கிடைக்கப்பெற கிடைக்கப்பட்டால் சமூக சீர்திருத்தம் வந்து தானாகவே ஏற்படும்ன்றது வந்து வலியுறுத்துறாரு அதுக்கப்புறம் தக்கான கல்வி கழகத்தை வந்து நிறைவேற்றி அதன் உறுப்பினராக வந்து செயல்படுறாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு பள்ளியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஸ்கூலு அது வந்து பின்னால் எப்படி அழைக்கப்படுதுன்னா பெர்குசன் கல்லூரியாக வந்து மாறிது அடுத்து வந்து இவர் வந்து ரெண்டு செ பத்திரிகையில் வந்து செய்தியாளராக வந்து அதாவது செய்தி தொகுப்பாளராக வந்து வேலை செய்கிறாரு அது வந்து எது ப எந்த பத்திரிகைன்னு பார்த்தீங்கன்னா மராத்தி மராத்தின்ற பத்திரிக்கை வந்து ஆங்கில மொழியில் வந்து வெளியிடப்பட்டது கேசரின்ற ம பத்திரிக்கை வந்து மராத்தி மொழியில் வந்து வெளியிடப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்ரெடி இவர் சொன்னது தான் சுதந்திரம் என்பது பிறப்பெருமை அதை அடைந்தே திருவேன்ற இப்போ இது வந்து இவர் வந்து முழுக்கம் விட்டிருப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் தன்னாட்சி இயக்கத்தை வந்து துவங்கியிருப்பாரு யார் யாரார் துவங்கியிருப்பாங்கன்னா நம்ம அனிபேசன்ட் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து சேர்ந்து சென்னையில் தான் துவங்கியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தேசிய போராட்டத்தில் வந்து ரொம்ப தீவிரமாக பங்கு கொண்டதால் இவர் வந்து ஆங்கில அரசை வந்து இருமுறை சிறைக்கு சென்றிருப்பாரு ஃபஸ்ட் டைம் எப்போ போனார்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழில் பதினெட்டு மாதம் வந்து சிறை தண்டனை அனுபவிச்சிருப்பார் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் ஆறு ஆண்டுகள் பர்மாவில் உள்ள மாண்டலி என்ற சிலையில் வந்து தண்டனை வந்து அனுபவிச்சிருப்பார் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எந்த சிறையில் வந்து தண்டனை அனுபவிச்சாருன்னு கேட்பாங்க பர்மாவில் இருக்கிற மாண்டலி அதுக்கப்புறம் வங்க பிரிவினைக்கு எதிராக போராட்டத்தில் வந்து கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து எட்டு வரையும் வந்து ரொம்ப தீவிரமாக வந்து போராடியிருப்பார் அடுத்துதான் வந்து யார் பார்க்க போகிறோன்னா லாலா லஜபதி ராய் இவர் வந்த காலம் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தஞ்சிலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு வரையும் இவர் வந்து எப்படி அழைக்கப்படுறாருன்னா பஞ்சாப் கேசரின்னு அழைக்கப்படுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் பஞ்சாப் சிங்கம்னு தான் சொல்லுவாங்க இது வந்து எக்ஸாம்பிள் கேட்கலாம் பஞ்சாபின் சிங்கம் யார் அழைக்கப்படுறாருன்னு கேட்பாங்க லாலா லஜபதி ராய் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்கிறாங்க அடுத்தது வந்து பஞ்சாப் என்ற செய்தித்தாளில் வந்து தொகுப்பாளராக வந்து இருக்கிறாரு இவர் வந்து மகிழ்ச்சியற்ற இந்தியா என்ற நூலையும் வந்து எழுதுறாரு இதுவும் ரொம்ப வந்து இம்பார்ட்டன்ட் மகிழ்ச்சியற்ற இந்தியா என்ற நூலை எழுதி அது யாருன்னு கேட்பாங்க லாலா லஜபதி ராய் தான் வந்து எழுதியிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் சைமன் கமிஷனர் எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் வந்து ரொம்ப பரங்கி பங்கேற் அதாவது சைமன் கமிஷன் அந்த போராட்டத்தில் வந்து பங்கேற்கிறப்போ சாண்டர் என்ற போலீஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாரு லட்டில் அடிச்சுட்டு இருப்பார் நம்ம உடம்பில் எங்கேன்னு அடிச்சுன்னு கூட போகிறல தலையில் அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க அதனால வந்து ரொம்ப காயமடைஞ்சவர் வந்து இறந்துட்டு இருப்பார் அது இதுவும் கேட்பாங்க கொஷின்ஸில் எந்த போலீஸ் வந்து லாலா லஜபதி ராய் வந்து அடித்தார்ன்ற கே கேள்வி வந்து கேட்பாங்க சாண்டர் என்ற போலீஸ் தான் வந்து லட்டியாலே அடிச்சிருப்பார் அதுக்கப்புறம் பிபின் சந்திரபால் இவரை குறித்து பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு வரையும் இவர் வந்து எப்படி அழைக்கப்படுறாருனா இந்திய புரட்சி சிந்தனைகளின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுறாரு இந்தியாவுடைய புரட்சி சிந்தனைகளின் தந்தை ஏன் அப்படி அழைக்கப்படுறாருனா இவர் தான் வந்து எல்லா புரட்சிகளுக்கும் வந்து பிளான் போட்டு கொடுத்துருப்பார் எப்படி எப்படி எல்லாம் செய்யணும் எல்லா காரியங்களும் வந்து இவர் தான் வந்து முன்னின்று எல்லாத்தையும் சொல்லியிருப்பார் அதனால் இவர் எப்படி அழைக்கிறாங்கன்னா புரட்சி சிந்தனைகளின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுறாரு அதுக்கப்புறம் பாரிதஸ் என்ற வார இதழையும் வங்காள பப்ளிக் ஒப்பினியன் மற்றும் ட்ரிபியூன் என்ற செய்தித்தாள்களுடைய உதவி தொகுப்பாளராகவும் வந்து பணியாற்றுறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் வந்து துவங்கிய வந்தே மாதிரம் என்ற செய்தித்தாளில் வந்து அரவிந்த் கோஷ் மற்றும் பால
தீவிரவாத சிந்தனைகள் வந்து மக்களுக்கு பரப்பதில் வந்து ரொம்ப மிக்க சக்தியாக வந்து இவங்க ரெண்டு பேர் தான் திகழ்கிறாங்க அடுத்தது வந்து அரவிந்த் கோஷ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வரையும் இவர் வாழ்ந்த காலம் இவர் வந்து மிதவாத அரசியலின் மீது வந்து நெ நிறைய விமர்சனங்களை வந்து செஞ்சுருப்பார் அவங்க செய்கிற தவறுகள் எல்லாத்தையும் வந்து சுட்டி காட்டிருப்பாரு நம்ம அரவிந்த் கோஷ் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு கட்டுரை வந்து ஒன்று எழுதுறாரு அதாவது முதியோருக்கான கைவிளக்கு இந்த அதாவது என்னடனா நியூ லேம்ஸ் ஃபார் ஹோல்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணுலேருந்து எயிட்டீன் நைன்டி ஃபோர் வரையும் அந்த காலம் இது அதாவது வந்து இந்த இந்த கட்டுரையை வந்து யார் எழுதுறாருன்னா அரவிந்த் கோஷ் தான் எழுதுறாரு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்மளை எக்ஸாமில் கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் இவற்றை பரோடா கல்லூரியில் ஆசிரியராக பணிபுரிந்தது அப்போ தான் இதெல்லாம் எழுதியிருப்பாரு அடுத்ததான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் பார்த்தீங்கன்னா வந்தே மாதிரத்தில் வந்து தொடர்ச்சியான பல கட்டுரைகள்லாம் வந்து எழுதியிருப்பாரு அதை சாத்விக போராட க போராட்ட கோட்பாடுகளை வந்து வலியுறுத்துறாரு வங்க பிரிவினைக்கு எதிராக போராட்டத்தில் வந்து யூரோ ரொம்ப தீவிரமாக பங்கேற்கிறாரு அடுத்ததான் வந்து தேசிய கல்வியில் வந்து கல்வியின் ஒரு பகுதியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் வந்து துவங்கிய வங்காள தேசிய கல்லூரியை முதல்வராக வந்து ப பணியாற்றுறாரு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் நடைபெற்ற கெனடி கொலை வழக்கில் இவர் வந்து தொடர்பு இருக்கிறது சொல்லி இவரை கைது செய்ய முற்பட்டிருப்பாங்க அதனால் இவர் என்ன பண்ணுறாருனா அங்கேருந்து தப்பிச்சு போயிட்டு வேறு இடத்துல வந்து பாண்டிச்சேரி தான் பாண்டிச்சேரிக்கு வந்து தப்பிச்சு போயிடுவார் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த போராட்டங்கள்லாம் விட்டுட்டு விட்டுட்டு வந்து என்ன பண்ணுவார்னா ஆன்மீகத்திலும் இலக்கியத்தில் வந்து கவனம் செலுத்துவார் அதுக்கப்புறம் அவர் எழுதின இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெய்வீக வாழ்க்கை சாவித்ரி அதாவது மிக நீண்ட ஆங்கில மொழி புராண பாடல் அது அதுக்கப்புறம் பல நிறைய நூல்கள்லாம் வந்து எழுத ஆரம்பிக்கிறாரு அடுத்ததாக வந்து நம் தோ தோன்றப்பட்ட இயக்கம் எதிரானா சுதேசி இயக்கம் சொல்கிறாங்க சுதேசி இயக்கம்னு பார்த்தீங்கன்னா வங்க பிரிவினை பற்றிய செய்தியை ஜூலை பதினொன்பது கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் தான் வந்து அறிவிக்கப்பட்டது அப்போ தான் வந்து அறிவிச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அப்போ அறிவித்து ஒன்றே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அடுத்த மாதமே ஆகஸ்ட் ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் வந்து இந்த சுதேசி இயக்கத்தை வந்து பிரகடனத்தை வெளியிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் செப்டம்பர் ஒன்றில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அக்டோபர் பதினாறாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் வந்து வங்காள பிரிக்கப்படுன்ற வந்து அரசு வந்து அந்த கொள்கையை வெளியிடுது அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் ஆண்டோ பொதுக்கூட்டத்தில் வந்து பொதுக்கூட்டம் வந்து நடைபெறுது அதுக்கப்புறம் கோகில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சுதேசி இயக்கத்திற்கு வந்து ரொம்ப ஆதரவு தெளி ஆதரவாக இருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் பார்த்தீங்கன்னா கல்கத்தாவில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் தாத்தா பாய் நோரேஜி தனது தலைமையில் சுயராஜ்யமே காங்கிரஸின் குறிக்கோள் என்ற போல் பேசுகிறாரு ஆல்ரெடி நம்ம சுயராஜ்யம் என்ற போர் இந்த சொல்ல வந்து யார் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க முதல் முதல்ல யார் சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து நான் போன கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம் தயானந்த சரஸ்வதி தான் வந்து முதல் முதல்ல அந்த சுய சுயராஜ்யம் என்ற வார்த்தையை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் கர்சன் பிரபு வந்து வங்காளத்தில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் வந்து அது சாரி வங்காளத்தை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து பிரிக்கிறாரு அந்த செயல் வந்து ஆங்கில அதாவது காங்கிரஸ் இயக்கத்திற்கு வந்து மறைமுகமாக உதவியது மட்டும் இல்லாமல் வங்க பிரிவினை வந்து மக்களை பிரிப்பதற்கு பதில் எல்லாரையும் வந்து ஒன்றா சேர்க்குது அச்செயல் வந்து ரொம்ப பொருளாதார புறக்கணிப்பு என்னும் சுதேசி இயக்கம் தோன்றுவதற்கும் வந்து வழிவகுக்குது இந்த செயல் வந்து பொருளாதார புறக்கணிப்பு என்னும் சுதேசி இயக்கம் வந்து தோன்ற காரணமாக இருக்குது சுதேசின்னா என்னடா சொந்த நாடு இதுவும் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸாமில் கேட்கலாம் சுதேசின்றதுக்கு வந்து என்ன பொருள்னு கேட்பாங்க சொந்த நாடு தான் வந்து அதனுடைய பொருள் இது வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இயக்கம் வந்து சொந்த நாட்டில் இருக்கிற தொழில்களை வந்து மேம்படுத்துறது தான் வந்து இதோடைய இயக்க இந்த இயக்கத்துடைய நோக்கம் அடுத்ததாக சுதேசி இயக்கத்தில் ஏற்கப்பட்ட ஏராளமான மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆங்கில பொருட்களை குறிப்பாக துணி வகைகளை வந்து புறக்கணிக்கிறாங்க அதனால் வந்து இந்தியா தொழில் வளர்ந்தது சுதேசி இயக்கத்தின் அயல்நாட்டு துணிகளை வந்து சேகரித்து அது சுதேசி இயக்கம் என்ன பண்ணுறதுனா அயல்நாட்டு துணிகள்லாம் வந்து சேகரித்து அதில் வந்து ரோட்டில் போட்டு எரிச்சிடுறாங்க அதுக்கப்போ ஏராளமான இளைஞர்கள் வந்து தம் படிப்பை விட்டு அந்த இயக்கத்தில் வந்து ஈடுபட்டு அவங்க போராட ஆரம்பிக்கிறாங்க அதில் வந்து வந்தே மாதிரம் என்னும் தாய்நாட்டு பற்று வந்து ரொம்ப ஒரு பற்றுமிக்க முழக்கமாக வந்து திகழுது எல்லார் மத்தியிலும் அதுக்கப்புறம் தென்னிந்தியாவில் வந்து தூத்துக்குடியை சேர்ந்த வஉசி என அழைக்க எல்லாரும் அழைக்கப்பட்ட வஉசி சிதம்பரம் அதாவது கப்பல் ஒட்டிய தமிழ்னு சொல்லுவாங்கள்ல அவர் தான் வந்து
தோன்றப்படுது யார் வந்து உருவாக்குறாங்கன்னா சலிமுல்லா கான் தான் வந்து முஸ்லீம் லீக் இயக்கத்தில் வந்து தோற்றுவிக்கிறாரு இந்த வருஷமும் இம்பார்ட்டன்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் தான் வந்து முஸ்லீம் லீக் இயக்கம் வந்து தோற்றப்படுது இது வந்து ஏன் இந்த இயக்கத்தை தோண்ண தோ ஏதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து தோன்றது ஒன்றே முஸ்லீம் மத்தியில் வந்து ஒரு இது பயத்தை வந்து ஏற்படுத்திருக்கோம் ஏன்டான்னா தங்களுடைய முன்னேற்றத்துக்கு வந்து ஒரு அமைப்பு நம்மளுக்கும் தேவைன்றா போல் நினச்சி படித்த முஸ்லீம்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா முஸ்லீம் லீக் இயக்க இயக்கத்தை வந்து தோ தோற்றிருப்பாங்க இவங்க வந்து பிரித்தாளும் கொள்கையை வந்து பின்பற்றி ஆங்கிலேய அரசு வந்து முஸ்லீம்களுக்கு வேண்டுகோளை வந்து ஏற்கும் எல்லாமே அதாவது முஸ்லீம் வந்து முஸ்லீம் சொல்கிறது எல்லாமே ஆங்கிலேய அரசு வந்து ஏற்றுருக்கோம் ஏன்னா அங்கே பிரித்தாலும் கொள்கை ரெண்டு பேரும் வந்து இந்து முஸ்லீம் வந்து ரெண்டு பேரும் பிரித்து பார்க்கணுன்ற கொள்கையை வந்து வங்காள வங்க பிரிவினர்லேருந்து நம்ம பார்த்தோம் அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா முஸ்லீம் வந்து ஆங்கிலேயர் சார்ந்து இருப்பாங்க அதாவது முஸ்லீம்லிக்கு முஸ்லீம் உரிமைகளை பாதுகாப்பதை நோக்கமாக கொண்டு ஆங்கிலேயருக்கு விசுவாசமாக நடந்து கொண்டது அடுத்ததாக வந்து சூரத் பிளவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் வந்து சூரத் பிளவு சூரத் பிளவுனால் ஒரு இடத்த வந்து பிளவு ஏற்படலை அது வந்து இ காங்கிரஸில் இருக்கிற மிதவாதிகளுக்கும் தீவிரவாதிகளுக்கும் வந்து ரெண்டு பேருக்கு வந்து பிரிவினை ஏற்படுது அதுதான் வந்து சூரத் பிளவுன்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் தான் இது நடக்குது ஏன்டானா காங்கிரஸ் மிதவாதிகளும் தீவிரவாதிகளும் இடையே நிலவிய கருத்து வேறுபாடு தான் வந்து ரொம்ப அதிகரித்துக்கிட்டே போகிறப்போ காங்கிரஸ் சுயராஜ்யம் அடைவதே தனது நோக்கம் என அறிவிக்க வேண்டும் என்று தீவ் என்றும் தீவிரவாதிகள் வந்து விரும்புனாங்க ஆனால் அத்தகைய தீவிர வழிகள் வந்து ஈடுபட்டு ஆங்கில அரசுக்கு வந்து நேரடியாக மோதுவதற்கு வந்து மிதவாதிகள் வந்து தயாராக இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா சூரத் மாநாட்டில் வந்து காங்கிரஸ் தலைவர்கள் தேர்ந்தெடுப்பதில் வந்து ரெண்டு பிரிவினருக்கு வந்து மோதல் ஏற்படுது அதனால் காங்கிரஸ் வந்து இரண்டாக பிரிந்து அதிலிருந்து தீவிரவாதிகள் வந்து வெளியேற்றுறாங்க இந்த நிகழ்ச்சி அதை வந்து சூரத் பிளவு என்று அழைக்கப்படுது அதுக்கப்புறம் மின்டோ மார்லி சீர்திருத்தங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பாலிட்டியில் கூட படிப்போம் இந்த ஹீரோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மின்டோ மார்லி யாருன்னு பார்ப்போம் இந்தியாவில் வந்து அரசு பிரதிநிதியாக இருந்த மின்டோவும் மின்டோ பிரபுவும் இந்திய அரசு செயலாளரில் இருந்த மார்லியும் வந்து ரெண்டு பேரும் என்ன என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சட்டமன்றத்தில் வந்து ஒரு சீர்திருத்தம் கொண்டு வராங்க அதே தான் வந்து மின்டோ மார்லி சீர்திருத்தம் என்று அழைக்கப்படுது இதன்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்திய சட்டமன்றங்கள் அல்லது மின்டோ மார்லி சீர்திருத்தம் வந்து அழைக்கப்படுது சட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய சட்டமன்றங்களின் செயல்பாடுகள் சீர்திருத்தங்களை வந்து அறிமுகப்படுத்துது அச்சட்டத்தின்படி சட்டமன்றங்களில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அங்கத்தினர்கள் எண்ணிக்கை வந்து உயர்த்தப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் முஸ்லீம்களுக்கு என தனி தொகுதிகளும் அறிமுகப்படுத்தப்படுது இதை வந்து காங்கிரஸ் வந்து ரொம்ப கடுமையாக வந்து எதிர்க்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா லால் பால் சொல்கிற பால் பால் லால் பால் அடங்கிய மூவர் தலைமையிலான அணியை வந்து தங்கள் பேச்சுனாலும் எழுத்துனாலும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்தியா முழுவதும் மக்களிடையே வந்து போராட்ட உணர்வு வந்து தோன்றாங்க மாசினியின் வாழை எடுத்து அரசை வீழ்த்து ஏனெனில் அது அத்துமீறிய அந்நிய அரசு என்ற சொற்களை வந்து இந்தியர்கள் மனதில் வந்து எதிரொலிக்க ஆரம்பிக்குது அடுத்ததான் வந்து உண்மையில் வந்து உண்மையில் ஆங்கிலேயர்கள் பிரித்தாளும் கொள்கை வந்து மிதவாதிகளையும் அரசினுடைய மெத்தன போக்குடையவர்களாக வந்து மாற்றுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு நடந்த லக்னோ மாநாட்டில் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த மிதவாதிகளும் தீவிரவாதிகளும் திருப்பி ஒன்று சேர வைக்குது அதுதான் வந்து லக்னோ மாநாடுன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் முதல் உலக போர் ஸ்டார்ட் ஆகுது இயர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நைன்டீன் ஃபோர்டீன்லேருந்து நைன்டீன் எயிட்டின் வரையும் முதல் உலக போர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் நைன்டீன் ஃபோர்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டு முதல் உலக போர் வந்து தொடங்கியது ஆங்கில அரசுக்கு இந்தியாவே வந்து அதாவது ஆங்கில அரசு தான் வந்து அந்த முதல் உலக போரில் வந்து ரொம்ப ஈடுபாடுன்னு போரிட்டுருக்கோம் ஆனால் இந்தியா வந்து அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே இருக்காது இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிரிட்டிஷ்காரங்க இந்தியா வந்து அந்த போரில் ஈடுபாட சொல்லி ரொம்ப வற்புறுத்து இந்தியாவில் இருக்கிற போர் வீரர்கள்லாம் வந்து அப்போரில் வந்து பங்கு பெற செய்கிறாங்க அடுத்ததாக வந்து தன்னாட்சி இயக்கம் வந்து தோற்றப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் தான் வந்து இந்த இயக்கம் வந்து தோற்றப்படுது யார் தோற்றுவிக்கிறாங்கன்னா பாலகங்காதர் திரகர் தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் வந்து தன்னாட்சி கழகத்தை வந்து மும்பையில் வந்து நிறுவுறாரு அயர்லாந்தை சேர்ந்த அன்னி பெசன்ட் வந்து அடையாறில் வந்து பிரம்மஞான சபையை வந்து தொடங்க தொடங்குறாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் தனது படிப்படியாக வந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்லேயும் வந்து ஈடுபாடு செஞ்சு கொள்கிறாங்க அடுத்ததான் வந்து அவர் சென்னையில் வந்து ஒரு தன்னாட்சி
இம்பார்ட்டன்ட் தன்னாட்சி இயக்கத்தை ஆதரித்தவர்கள் யாருன்னு கேட்பாங்க மோதிலால் நேரம் சி ஆர் தாசும் அதுக்கப்புறம் டாக்டர் அன்னி பேசன் இருந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களுடைய பேச்சாளர் எழுத்தாளர் ரொம்ப ஆக்கப்பூர்வமான பேச்சாளர் இருக்குங்க இவங்களுடைய பேச்சை கேட்கறதுக்கிட்டு நிறைய கூட்டம் வந்து திறந்து வந்திருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ நல்ல ஒரு பேச்சாளராக இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்திய மக்களிடையே வந்து மிகப்பெரிய அளவில் வந்து உற்சாகத்தை வந்து தூண்டியிருப்பாங்க ஆங்கில அரசு வந்து அவர் நடத்திய பத்திரிகைகளை அதாவது ஆங்கில அரசுக்கு எதிராக வந்து அன்னி பெர்சன் வந்து ஒரு பத்திரிகை ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அது என்ன பத்திரிக்கைன்னா நியூ இந்தியா இது வந்து நிறைய தவிர எங்கள் கொஷின்ஸில் வந்து இந்தியா எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் கேட்டிருக்கிறாங்க நியூ இந்தியா பத்திரிகை வந்து யார் தொடங்குதுன்னு கேட்பாங்க அன்னி பெர்சன் தான் வந்து அன்னி பெர்சன் நம்ம யார் தான் இந்த நியூ இந்தியா வந்து தொடங்கியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இவர் கூட வந்து திலகரம் வந்து செயல்பட்டிருப்பாங்க அடுத்து வந்து அந்த நேரத்தில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் மாண்டேகு பிரிவின் ஆ ஆகஸ்ட் அறிக்கை வந்து வெளியிடப்படுது அவ்வறிக்கையில் இந்தியர்களுக்கு படிப்படியாக வந்து பொறுப்பாட்சி அளிக்கப்படுன்ற உறுதியை வந்து தராங்க எனவே இந்தியர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போருக்கு பின்னர் சுய ஆட்சி கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்குது ஆங்கிலேயர்கள் வந்து போர் முயற்சிகளுக்கும் அதாவது அந்த போரில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் வந்து எங்கிட்ட வந்து போர் விட்டு சண்டை போட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து படிப்படியாக வந்து பொறுப்பாட்சி வந்து அழிக்கிறோம்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது அது நினச்சி தான் வந்து எல்லோரும் வந்து போரில் நல்ல முழு மனதோடு வந்து போராட்டி நல்லா வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் வந்து தன்னாட்சி இயக்கம் தனது முக்கியத்துவத்தை வந்து எழுந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் லக்னோ ஒப்பந்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு அதாவது இந்திய தேசிய காங்கிரஸில் இருக்கிற மிதவாதிகளும் தீவிரவாதிகளும் ஒன்று சேர்ந்திருப்பாங்க அதை தான் வந்து லக்னோ இயக்கம்னு சொல்கிறோம் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் லக்னோ மாநாட்டில் இரு முக்கிய வரலாற்று நிகழ்வுகள் வந்து இடம்பெற்றது முதலாவதாக பார்த்தோம்னா மிதவாதிகளும் தீவிரவாதிகளும் ஒன்றுபட்டனர் அவர்கள் இரு பிரிவினருக்கும் ஓர் ஐக்கிய முன்னணியாக வந்து செயல்பட்டனர் இரண்டாவதாக காங்கிரஸ் முஸ்லீம் லீக்கும் சுய ஆட்சி பெறுவதில் ஒருவருக்கொருவர் ஒத்துழைப்பு நல்கிட ஒப்பந்தம் ஒன்றில் வந்து கையெழுத்திடப்படுது இந்த ரெண்டு முக்கியமான நிகழ்வுகள் அதுக்கப்புறம் லக்னோ இதை இதை தான் என்ன சொல்கிறோன்னா லக்னோ ஒப்பந்தம் அழைக்கப்படுது அடுத்ததான் வந்து மாண்டேகி ஜேம்ஸ் ஃபோர்ட் திருத்த சீர்திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்பது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த சீர்திருத்தம் வந்து எந்த வருஷம் இயற்றப்பட்டதுன்னு கேட்பாங்க நைன்டீன் நைன்டீனில் தான் இயற்றப்பட்டது அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மாண்டேகு யார் சேம்ஸ் போர்டு யாருன்னு பார்ப்போம் இந்திய அரசுக்கான அரசு செயலாளர் தான் வந்து மாண்டேகு அதுக்கப்புறம் இந்திய அரசு பிரதிநிதியாக வந்து யார் செயல்படுறாங்கன்னா சேம்ஸ் போர்டு வந்து செயல்படுறாரு இச்சட்டத்தை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்பதாம் ஆண்டு இயற்றப்பட்டு இயற்றப்பட்டு பொறுப்புடையவர்களாக வந்து இவங்க இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இச்சட்டத்தின்படி கிறிஸ்தவர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியர்கள் சீக்கியர்கள் என மூன்று இன மக்களுக்கு வந்து தனித்தனியாக வந்து தொகுதிகள் வந்து வழங்கப்படுது இச்சட்டம் வந்து மத்திய மாகாண சட்டமன்றங்களையும் விரிவுபடுத்துது மேலும் இச்சட்டம் வந்து மாகாணங்கள் இரட்டை ஆட்சி முறை வந்து அறிமுகப்படுத்துது அடுத்ததான் வந்து இந்தியர்களுடைய இந்தியர்கள் வந்து அதிக எண்ணிக்கையை சட்டமன்றங்கள் வந்து இடம்பெற்றனர் ஏனினும் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து சட்டத்தை வந்து நிராகரிக்கிறது ஏன்டானா அச்சட்டத்தை வெளியிட்டது ஆங்கிலேயரின் பெருந்தன்மையற்ற செயல் எனவும் அதனை ஏற்றுக்கொள்வது இந்தியருக்கு மதிப்புடைய ஆகாது எனவும் அன்னி பெர்சன் வந்து விவரிக்கிறாங்க இது வந்து யார் சொன்னால் கேட்பாங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அன்னி பெர்சன் தான் சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இதை தொடர்ந்து இந்தியாவில் வந்து ஜாலியன் வளப்படுகொலை ஒத்திரி அமையக்கம் இதெல்லாம் வந்து ஏற்பட்டிருக்கும் அதாவது அடுத்ததாக வந்து நம்ம காந்தியின் வருகையில் வந்து இந்த கிளாஸில் வந்து பார்ப்போம் இன்றைக்கி எனக்கு கிளாஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்த லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த பிடிஎஃப் வேணும்னா டபிள்யூ 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 டாட் ஐக்யூ ஸ்டடி டாட் காம்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ